La duda que siempre tenemos es saber si podemos salir a navegar o no. Si vamos a tener agua, si no vamos a tener agua, si vamos a tener viento, de dónde, etc. Hay muchas formas de explicarlos. Yo voy a mostrarles la que yo hago. Eh, normalmente los fines de semana eh, muchos reciben nuestra información semanal y dentro de ellos hay un enlace. Cuando ingresan en el enlace y se van a encontrar con toda la información semanal, se van a encontrar en la parte inferior o bien en, en el pronóstico con un enlace que nos lleva a los vientos y a las mareas. Vamos a empezar con las mareas. Si yo cliqueo sobre información online de mareas, me va a aparecer directamente eh, las alturas de marea online. Estas alturas de mareas online son las del servicio de hidrografía naval con sus mareógrafos automáticos. Sí, es cierto, esta información viene cada hora, no viene en forma instantánea, pero es bastante exacta, no va a variar mucho hora a hora y además nos da cuál es la tendencia de la marea, que eso es muy importante. Vamos a tomar la marea de San Fernando, que prácticamente es muy parecida a la de San Isidro. Si yo cliqueo sobre el botoncito azul que está a mi izquierda, me va a aparecer el gráfico de mareas. Aquí tengo dos líneas, una, cele, una azul y una negra. La línea negra es la marea pronosticada, es decir, según las tablas de marea. La línea azul es la, la marea real que yo tengo, por eso va hora a hora y no se continúa. Por ejemplo, ahí la tenemos hasta las 08.45. ¿Qué me dice esto? Que bueno, que la marea va a empezar a subir ya, ya está empezando a subir, pero que va a seguir subiendo aproximadamente hasta las 12.45, 11.45, 12.45, que va a comenzar a bajar. Esta línea azul puede estar por arriba o por debajo de la negra. Eso va a depender mucho de los vientos. Aquí les estoy mostrando unas mareas que son anteriores a esta fecha para que lo vean. Como esto va a depender mucho del viento, también tengo que ver cómo va a estar o cómo está el viento en este momento. Vuelvo a la información semanal y voy a información online de viento. Cuando yo cliqueo sobre esta imagen, se me va a abrir el Norden. El Norden es un mareógrafo que se encuentra en el río de la Plata, entre La Plata y la ciudad de Colonia, prácticamente en el centro del sector que domina el río de la Plata interior. Y es muy importante este Mario Grafort porque me da una indicación de cómo están los vientos en la zona. Ahí veo las mareas, pero la marea real no me interesa, la marea ya la saqué de nuestra zona. Pero voy a vientos. Cuando voy a vientos, se me va a desplegar este gráfico que me indica... ¿De dónde viene el viento? En este caso viene del este-noreste, prácticamente del este, a una velocidad de 10, entre 10 y 11 nudos. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la marea más o menos se va a mantener, que no va a bajar mucho, porque el viento del este me está metiendo o me está impidiendo que el agua se vaya de esa zona. Cuando voy al viento de las últimas 24 horas, me va a aparecer lo que estoy viendo ahí, que es cómo se comportaron los vientos, que prácticamente no hubo mucha eh, variación. Y si voy a ver el estado de cómo fue el viento en las últimas 24 horas, voy a ver que el viento prácticamente se mantuvo del este, noreste, sudeste, durante todo el tiempo. Eh, con esto van a tener una idea respecto a, a los vientos y a las mareas y les va a indicar si pueden salir o no a navegar y si lo pueden hacer en forma tranquila. Espero, como siempre digo, que este video haya sido de utilidad, que les haya servido y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.